நமஸ்தே கிரீட்டிங்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ கிராண்ட் மாஸ்டர் சவக் ஆக்சோருடைய பியாண்ட் த மைண்ட் கோல்டன் லோட்டஸ் சூத்ர சீரீஸ்ல இருந்து இன்னைக்கான முக்கியமான சூத்ர ஆன் த சோல் அப்படிங்கிற டாபிக்ல லாஸ்ட் செவரல் டேஸா படிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கான செய்தி என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஹெவன் இஸ் நாட் ஹியர் ஆர் த ஆர் எனி வேர் இட் இஸ் வித் இன் யூ யூ செவன்டீன் டுவெண்டி ஒன் this means that heaven is a higher state of consciousness or a gateway to heaven is within you by meditating on the crown chakra or the blue pearl one can experience heaven while still having a physical body in the sutra mantra it opens the heart and crown and then tremendous new information flow over the now or possibility ordinary people ku kodukranga ebina mai the sutra ஹெவன்ங்கிறது மிக சாதாரண மனிதர்கள் பல மதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஹெவன் சொர்க்கம் இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க இல்லையா அப்ப சொர்க்கம்ங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை ஒண்ணு இருக்கு அங்க போறது வந்து சில ஆட்களால் தான் போக முடியும் நிறைய பேரால போக முடியாது அது சொல்லியே பயமூர்த்தியே அந்த மதத்தை விட்டு வெளியில போகாம இயற்கை பிடிக்கிற ஆட்களும் இருக்காங்க இல்லையா அப்போ சொர்க்கம் சொர்க்கத்துக்கு ஆப்போசிட்டான ஒண்ணை வச்சு பயமுறுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை கூட வருது ஆனா இந்த சூத்திரல கிராண்ட்மாஸ் என்ன சொல்றாங்க சொர்க்கம் சொல்றது இங்கேயோ அங்கேயோ இல்ல வேற எங்கேயோ இல்ல அது உனக்குள்ளதா இருக்கு அப்படிங்கறத அது சொல்லுது இல்லையா எல்லா மதத்திலையும் இந்த செய்தியும் சொல்லப்படுது சொர்க்கம் வேற எங்கும் இல்ல உனக்குள்ள இருக்கு இப்ப உனக்குள்ள இருக்குங்கிறதுனா எப்படி அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஸ்டில் சாதாரண மனிதர்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க உடல் இறந்து போன அப்புறம் அவங்க சொர்க்கம் சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு போகணும்னா அவங்க சில புண்ணிய காரியங்கள் செய்யணும் அப்போ அந்த நேரத்தில் தான் அவங்க சொர்க்கத்துக்கே போக முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க பட் இந்த சூத்திர இன்னொரு புது கதவை திறக்குது நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க சொர்க்கம் சொல்றது ஒரு டெல்லி பாம்பே சென்னை இல்ல டோக்கியோ நியூயார்க் மாதிரி ஒரு சிட்டி கிடையாது ஒரு ஸ்டேட் ஒரு பிளேஸ் கிடையாது அது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ்க்கு உங்க கான்சியஸ்னஸ் உங்க உள்ளுணர்வை விரிவடைந்த நிலைக்கு கொண்டு போய் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ்க்கு நீங்க இணைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு சொர்க்க வாசல் வேணும் இல்லையா அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ்க்கு போகக்கூடிய திறனும் அந்த சொர்க்க வாசலும் உங்களுக்குள்ளதா இருக்கு அந்த சொர்க்க வாசல் திறக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் நீங்க அடைய முடியும் அப்படின்னா சாதாரண மனிதர்கள் யோசிக்கிற மாதிரி உடல் இறந்து போன அப்புறம் தான் அந்த சொர்க்கத்துக்கு போனவங்களுக்கு கிடையாது உடல் உயிரோடு இருக்கும் போது விழிப்புணர்வோடு அந்த கிரவுண்ட் சாக்ரால அந்த ப்ளூ பேர்ல நீங்க தியானம் பண்றதுக்கான பயிற்சிகள் எடுத்தீங்கன்னா அச்சீவிங் ஒன்னஸ் வித் ப்ரோக்ராம்ல இந்த ரெண்டு தியான முறை பத்தி சொல்லி தராங்க கிரவுண்ட் சாக்ரால மெடிடேட் பண்ணக்கூடியதுக்கான தியான முறை ஒண்ணு இருக்கு இந்த ப்ளூ பேர் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ளூ பேர்ல தியானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமேசிங் பயிற்சி கிங் அமாங் யோகா டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த யோக முறை வந்து அச்சீவிங் பண்ண சொல்லி ஆயசோல்ல அந்த தியான முறை பயிற்சி சொல்லி தருவாங்க அப்போ அந்த கிரவுண்ட்ல மெடிடேட் பண்ணக்கூடிய தியான முறையும் அந்த ப்ளூ பேர்ல மெடிடேட் பண்ணக்கூடிய தியான முறையும் நம்ம உணர்ந்தோம்னா உடல் விழிப்புணர்வோடு இருக்கும்போது உடல் உயிரோடு இருக்கும்போதே அந்த சொர்க்கம் செல்லக்கூடிய அந்த புனிதமான இடத்தை நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும் அடைய முடியும் இதை விட ஒரு பிரமாதமான செய்தி இந்த நாளில் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா நல்லது தான் இருக்கும் பட் திஸ் இஸ் ஈக்வலி த பெஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் யூ கேன் ரிசீவ் விழிப்புணர்வோடு உடல் உயிரோடு இருக்கும் போதே அந்த சொர்க்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரு புனிதமான நிலையை உடல் இருக்கும் போது பூமியில் இருக்கும் போதே அனுபவிக்கக்கூடிய பிரமாதமான செய்தி இது இல்லையா அப்போ இதை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க விஷ்வ கிரேத்தை நமஸ்தே